Jina langu naitwa kubwa Rafani Omari natokea Kipunguni. Changamoto yako hasa ilikuwa ni nini? Changamoto yangu ilikuwa nikilala usiku naota na kula mpaka tumbo linajaa. Alafu nyingine kulikuwa kuna mwanamke ananitokea usiku. Sasa ile ilikuwa nani asili hata kwenye nguvu zangu za kiume. Kwa hiyo ni kwamba kuna njozi ulikuwa unaziota za kwamba upo na mwanamke. Kwa hiyo kapelekea mpaka kufanya huu usiwe na nguvu za kiume. Ndiyo. Hiyo ndio changamoto hasa. Ndiyo. Nini athari za kile ulichokuwa unakipitia kwa maana kwamba changamoto za njozi unaota unakula lakini pia na changamoto ya majini maaba. Natamani kusikia nini athari za kile ulichokuwa unakipitia. Athari za hizo zilikuwa zimenchanganya zilikuwa zinanchanganya sana kiakili. Alafu changamoto nyingine sikuitaja kwa sababu nilikuwa na alio hata kiuchumi. Nilikuwa nataka nikiwa na hela ile ile inapotea hapo. Kwa hiyo ikapelekea hata paka pesa ambayo unaipata unashindwa kuendelea wewe kama kijana. Ndiyo. Atu ambazo ulizifanya kabla ya kuitafuta WRM ili uweze kutatua changamoto ambayo ulikuwa unapitia ni ipi? Nilienda hospitali ila madokta pale nilikwenda kupima kwa sababu na tuoni kitu chochote. Sasa ikawa inanchanganya ila Mungu naona halikuwa ana maana yake. Ndiyo nikapata taarifa ndo nikaja hapa. Taarifa za WRM uliweza kuzipata vipi? Taarifa za WRM nilizipata kutoka kwa mamangu alikuwa anazisikia. Kwa hiyo ndo akaniambia ndo tukaanza kuja hapa. Nilikuwa nikija hapa tulikuwa siku ya kwanza nilikuwa nimekaa upande huu katika ile maombezi kipindi nabii kaingia yani ikawa kama vile kuna nguvu ambayo inanipiga mimi nikawa najisikia kuanguka hivyo 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 sasa baadaye napo pia nikawa nikija ukumbe wale wanapigwa walikuwa kama vile wananizuia nisije lakini nilikuwa yani na hali moja ambayo baba alisema omba omba toba omba na mimi nikomo nikiomba nikiomba toba asubuhi siku kama na muda na kuja huko napata nguvu ya kuja Ivo 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 mpaka nikaja nikaponwa kabisa na nikatumia kifaa cha kiroho nilivyokunywa siku hiyo yani tumbo langu sikusikia njaa yani nilijisikia yani mwepesi kabisa na ile hali yote iliondoka Ulitumia kifaa gani cha kiroho kutoka mahali hapa Nilitumia maji ya ubavuni mwa Yesu Tunaomba uyatoe tafadhali Uliatumia kwa namna gani? Tusikie labda pengine ulivyotumia uli nini ambacho kiliweza kutokea mara baada ya kutumia maji ya ubavuni mwa Yesu? Kwanza niliomba toba kama wanavyosema, nilisoma Zaburi ya msina moja alafu nikanyunyuzia kwenye chumba changu. Nilivomaliza ndo nikanywa. Baada ya kuwa ni kufanya yale maombezi nikawa najisikia ni mwenye kutapika. Nikwenda kutapika nikatapika kama vile damu. Choni. Mara pale nijisikia kutapika mate baadaye nikaa natapika damu. Kwa hiyo nikotapika damu ile ndio nikaa najisikia mwepesi hata mwili wangu yani mwepesi. Kuliko mwanzo ni kwa mwili mzito sana. Ulikuwa unapitia mashambulizi ya nguvu za giza. Nisikie mazingira ya kazini kwa ujumla hali ilikuwaje maana unaenda unakutana na watu tofauti tofauti na kutokana na changamoto iliyokuwa unaipitia tusikie pengine wewe na mazingira ya kazi hali ilikuwaje Nilikuwa yani sina subra yani kama vile mtu akinijibu vibaya mimi nakuwa na asila tunagombana yani nalipuka lakini toka nimekuja huku ile hali ikawa inaondoka inaondoka taratibu mbaya za sasa hivi yani naelewana na viongozi wangu naweza nikashirikiana nao wakaniita bwana kama vile ushauri tukakaa kama vile cabinet amna shida gani mwanzo nafasi hiyo ni kwa siipati kwa hiyo utofauti upo wa kabla na baada ya kufanywa maombezi na kutumia maji ya ubavuni mwa Yesu tofauti niloipata yani sasa hivi yani hata kama namfuata kiongozi na ongea naye ananielewa kuliko mwanzo mwanzo alikuwa anaona kama vile hata kama nina shida yani kama vile nasingizia kwa hiyo yani ilikuwa ni zile nguvu za giza ndio zilikuwa ni kama vile zinakinga mambo yangu lakini kwa uwezo wa bwana Yesu na nguvu za prophet hiyo hali imeondoka 
Njozi ambazo walikuwa unaziota awali hali ikoje kwa sasa? Sasa hivi sioti kabisa hizo njozi. Na wala ile hali ya kuwa nakula na, na imeondoka. Maana wakati mwingine hata mchana nikipitiwa kidogo naanza kuota nakula. Yaani da ilikuwa ni at, <laughs> kwa ni mtihani. Umetuambia ulikuwa unapitia changamoto ya nguvu za kiume pia na yenyewe. Tusikie matokeo yake kwa sasa hivi hali ikoje? Sasa hivi najisikia mwepesi hata kiuno sasa hivi mwanzoni maana mwanzoni kiuno kilikuwa <laughs> Yaani mwanzoni nilikuwa kama vile na maumivu hapa kwenye kiuno hapa eh. Lakini toka nilivoombewa nilipoikiwa mkono pale na baba na kakemea kile kiuno kiliachia nivodi nyumbani. Kwa hiyo sisikii tena hali ya maumivu ya kiuno. Kwa hiyo unatuhakikishia kwamba uko sawa sawa. Ndio. Umeoa? Bado. <laughs> basi kwa maelekezi kutoka kwa prophet basi tulia usubilie kutoka kwa Mungu mke wako sasa hii usitesti tena kwa hiyo hapo tayari uko salama basi usitende dhambi tena amina amen Una nini cha kuwashauri watazamaji ambao wamekusikiliza nini ambacho umekipitia na nini ambacho umekipokea kutoka mahali hapa Na washauri hapa ni sehemu salama na mtu yeyote hapa akija ajali mtu ambaye mwenye hela kwa sababu kuna watu ambao nini wanasema ah pale wanajali hela kumbe kitu ambacho sicho mimi mwenyewe nimekuja nimeshuhudia hatuna haja kuwasikiliza nini wanakizungumza sisi e. tunajua nini tunakipokea tunamrudishia Mungu sifa na utukufu amen amen nini ahadi yako kwa Mungu aliyekutendea muujiza kwanza namshukuru Mungu halafu pili mi mwenye hata nafsi yangu inaniambia nimtumikie sana Mungu na ndicho ambacho ninachotaka nikifanye kumtumikia Mungu Ongera sana Mungu akupatie sawa sawa na haja ya moyo wako. Amen. Amen. Mr. Hugo Omari from Pugu in Tanzania had been facing the following challenges. He had dreams being fed in the night dreams. He lacked men ability and also faced financial challenges. It affected him so much at work as he used to fight with people due to anger and lack of patience. He went to various hospitals but the doctors told him he had no problem. He was then graced to come to WRM and attended the service. That is when his deliverance began as he got prayers. He was graced to get the water side of Jesus which he administered on himself and then he felt changes in his stomach. He is testifying that he is now able to get along with people at work. He is no longer having dreams being fed and he is free. Due to the challenge of lack of man ability, he is now whole and his waist is released and he feels free. His advice to people who are watching WRM TV is, this is the right place. There is no money needed. Do not listen to people's words. Oh, glory and honor to the God of Prophet Nicholas Subuye for this wonderful deliverance and healing. Hongera sana na mungu wa nabi Nicholas Subuye endeleko utunza muujiza wako. Amen.